মদিনার কাফেলা একটি দাওয়াতি কণ্ঠস্বর বলছিলাম যে মানুষ মাত্রই সকলের ভিতরে আল্লাহ সুবহান ও তাআলার ভালোবাসা আছে এমন কি অন্য ধর্মের মানুষ যারা আছে তাদের হৃদয়েও সৃষ্টিগত ভাবে ফিতরাতান এটা আছে এবং আমার দাদা সাহেব এই কথা বলতেন যে তিনি আসামে দেখেছেন উপজাতিদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী তারা বুড়ো বাসকে কি করে এই মাটির মধ্যে পুঁতে রেখে এটাকে দিনের পর দিন এটাকে তোয়াফ করতে থাকে গুড়তে থাকে আর কাটতে থাকে আর এক সময় যতক্ষণ না এই বাসটা নরম হয়ে মাথা নত করছে ততক্ষণ তারা এটা গুড়তে থাকে এবং সত্যি সত্যি এক সময় শয়তান তাদের কাজে হয়তো রুচিত করার জন্য তাদের এই বাসটা নরম হয়ে যাইত তার মানে কি তারা যে ঘুরলো তারা যে কাঁদলো তাদের হৃদয়ে একটা ভালোবাসা আছে স্রষ্টার প্রতি এবং আমাদের অসীমের প্রতি যে একটা টান সেটা সকল মানুষের মধ্যে আছে এবং সেই টানকে কাজে লাগাতে হবে সকল মানুষকে আল্লাহ এটার একটা নীতি করে দিয়েছেন যে যারা আমাকে ভালোবাসতে চাও যারা আমাকে পেতে চাও তোমাদের জন্য আমি একটা আদর্শ দিয়ে দিয়েছি তোমাদের সামনে আমি একটা মাপকাঠি দিয়ে দিয়েছি কেউ যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও তোমরা তার মতো হয়ে আসো আমি তোমাদেরকে ভালোবাসবো আয়াতের অর্থ যদি বলি সংক্ষেপে আমি যেটা বলছি এটাই যে তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও আমার অনুসরণ করো মানে নবীজি বলছেন আমার অনুসরণ করো নবীর অনুসরণ করতে হবে তাহলে আল্লাহ বলতেছেন যে তোমাদের ভালোবাসা হয়ে যাবে শুধু নয় আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবো প্রিয় নবী সাল্লাহ ইসলামের অনুসরণ কিভাবে করা সম্ভব এই জিনিসটাই আমরা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ছিলেন কোরআনের বাস্তব নমুনা সুহান আল্লাহ চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আম্মাজান বললেন তোমরা কি কোরআন পড়ো না তারা বললেন পড়ি তিনি বললেন কানা হুলু কুহু আল কোরআন তার চরিত্র হচ্ছে কোরআন সুহান তার মানে কি কোরআন খারিমে যা কিছু লেখা আছে তাত্ত্বিক ভাবে প্রায়োগিক ভাবে যদি খুঁজে পেতে চাও কোথাও সেটা খুঁজে নিবে নবীজির জীবনে সুহান আল্লাহ আমরা যারা নবীর পরবর্তী সময়ে এসেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা যে রাস্তা পেলাম সিরাতুল্লাহ পেলাম রিজাল উল্লাহ কোথায় পাবো রিজাল উল্লাহ বলতে কি যে আল্লাহ শুধু কোরআন কারিম দেন নাই কোরআন কারিম নবীর মজিদা হিসাবে দিয়েছেন আর এই কোরআনের শিক্ষক হিসাবে এই কোরআনের আলোকে সমাজ মানুষের জীবন পরিবার সমাজ রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা সরাসরি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আমাদের এই যুগের মানুষের মনে একটা কষ্ট আসতে পারে যে আমরা তো দূর পড়ে গেলাম তাহলে আমরা কোথায় পাবো নবী কিন্তু আমরা পাই নাই হ্যাঁ এই কথার জবাব শিক্ষার পূর্ণ অংশ গ্রহণ করলো সোহান তাহলে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল হাদিস থেকে যে আল্লাহ নবী উম্মতের জন্য রেখে গেছেন ইলিম ওয়ারিস হিসাবে এবং ইলিম অর্জন করে যারা আলেমে বা আমল হয় তাদেরকে নবীর ওয়ারিস বলা হয় কেন যে তারা নবীর ওয়ারাসত সম্পদ গ্রহণ করেছেন বর্ণিত আছে সাহাবি যে বাজারের মধ্যে বলছেন যে তোমরা যে এখানে কি করছো তোমরা এই জায়গায় ব্যবসা করতেছ আর নবীর ওয়ারিসি সম্পদ মসজিদে এমনি এমনি বিতরণ হয়ে যাচ্ছে সকল লোকজন ব্যবসা পাতি সাইডা মসজিদে চলে আসছে যে আমরা তো নবীর উম্মত নবীর ওয়ারিসি সম্পদ থেকে কিছু পাবো তো আমিও আইসে দেখে দেখুন সম্পদ বিতরণ হয় না সেই হাবিকে তারা ধরলো যে কি ব্যাপার আপনি কি বললেন কথাটা তো সত্য দেখা যাচ্ছে না তিনি বললেন হ্যাঁ এটাই নবীর সম্পদ এখানে যে হালাকাতুল ইলিম ইলিম চর্চার যে হালকা গুলো হচ্ছে এখানে যে ইলিম বিতরণ করা হচ্ছে ইলিম হচ্ছে নবীর ওয়ারিসি সম্পদ সোহান এ কথাটা আমার মনে হলো এই জন্য আমাদের মনে হয় আনোয়ার সাহেব নিশ্চয়ই আরো অনেকজন আসেন আমি ওনাকে চিনি এই জন্য আসছি এরকম এক প্রোগ্রামের জন্য ঢাকা থেকে গাড়ি চড়ে কম আসা হয় 
এক ধরনের বাধ্য হয়ে আসা কিন্তু একটা সফট কর্নার একটা ভালোবাসা একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে এসেছি যে যেহেতু উনি তার পিতার অনুমতি নিয়া হুজুর গানে کرامের দোয়া নিয়ে এখানে একটা প্রতিষ্ঠান শুরু করতে চান যে এলাকা একটা دینی প্রতিষ্ঠান হয় সেই এলাকা আলোকিত হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ আলোকিত হয় কিভাবে এটা শুধু ভাবের কথা নয় এটা আবেগের কথা নয় এটা বাস্তবসম্মত কথা আপনি দেখেন আল্লাহর হাবিব বলতেছেন যেখানে আল্লাহর জিকির হয় সেখানে কি হয় নাজালা जिकिरबान आलोकित हन भाग पान नूर पान उद्देश्य गो की बुझे इकबाल सर जैगर मानुष जन क्यों जातेम आल्ला मानुष ग्रहण कर जीवन जतटुकु ग्रहण करतुकु आलोकित मानस एक प्रमाण देखें मुसलमान जागतिक भाव बैशिक भाव शौखीन आलोकित मानस अलहमदुल्ला कथा बुजते खबर तो रखी खराब बोलने कथा ना 
সারা দুনিয়ার চিন্তাশীল মানুষ এই কথা বলছে পূপ এসেছিলেন পূপ তো আর মুসলমানের নেতা না কার নেতা খ্রিস্টানের নেতা তো পূপ এসে তো বলছে এই আপনার কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বলেছে যে তোমরা ফেসবুকে কম সময় দিবা তোমার দাদু নানুকে সময় দিবা যেহেতু তিনি একজন ধর্মবিদ যে কোনো ধর্মের কথাই হোক মৌলিক কথাগুলো তো খারাপ কিছু না ভালো কথা বলেছেন আর আমাদের তো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে যে আমার আম্মাকে কি করতে হবে আমার খেদমত করতে হবে খেদমত করবেন কারণ তিনি আপনার আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য বেহেস্তের দরজা হুমা বা তারা হচ্ছেন দুই দরজা মিনাল যান না फेसबुक तक करोना भाइर आई कथा शेष करबी चाहिए भाईरस क्यों आस এক কথায় বললে যে আল্লাহ মাঝে মাঝে দেখিয়ে দেন বলবেন যে আগে কেন দেখাইলেন না যে আল্লাহর গজবের একটা টাইম আছে যখন চীনে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা কি করবে যে ওখানে কোনো আরবি শব্দ লেখা যাবে না ইসলামী কোনো টার্ম ব্যবহার করা যাবে না তাদের খাদ্য দ্রব্যে হালাল হারাম আর লেখা যাবে না খাদ্য দ্রব্যের লেখা থাকে কিনা এগুলো মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে কিছু খাইতে হলে তাকে দেখতে হয় এটা হালাল না হারাম দেখতে হয় কিনা আমি আমার হাইকোর্ট মসজিদে কখনো হাত তুলে কখনো শপথ নেই নাই কিন্তু একটা জায়গায় আমি শপথ নিয়েছি সকলের হাত তুলে সেটা কি বলেছে যে একটা জিনিস আপনারা নিশ্চিত করেন যেহেতু আল্লাহর দুশ্মনরা ইসলামের শত্রুরা এবং মানবতার দুশ্মন যারা মানবতার দুশ্মন কেন বলবো আজকে করোনা ভাইরাস সৃষ্টি হলো হারাম খাওয়া থেকে পশু এগুলা খাওয়ার থেকে মানে নাজায়জ খাবার থেকে যারা খাইছে বিপদ কি তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না সারা দুনিয়ার মানুষ বিপদে পড়ছে সারা দুনিয়ার মানুষ বিপদে পড়ছে কেন হয়েছে এটা যে তারা খায় সব এটা কি বলে বন্য পশু না কি বলছে মানে আপনার বন্য পশু খায় যা কিছু আছে চিকা খায় ইঁদুর খায় বাদুর খায় সব খায় ফেলে আর আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন তোমাদের জন্য আমি তোমাদের জন্য পবিত্র ভালো বিষয়গুলোকে আমি হালাল করে দিয়েছি সোহান আল্লাহ আল্লাহ কি আমার মানবতার সাথে কোনো দুশ্মনী আছে যে তুমি খাইও না সুকর তুমি খাইও না বাদুর এটা বলার জন্য কি আল্লাহ আপনার আমার সাথে দুশ্মনী করছেন না আল্লাহ সৃষ্টি করতে হিসাবে আল্লাহ জানে মানুষের জন্য কোনটা ভালো কোনটা মন্দ নাকি সেই জন্য আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন খবিশ বিষয়গুলোকে আর সেই বিষয়গুলোকে খাইয়া मुसलमान दस लक्ष मुसलमान के बंदी कर फिलसे आल्ला रुशेर अरबल छूटे गेसिपे एक भाईर आस मेसेज हेटा शिक्षा मानवतार शिक्षा जो आल्ला जालाल कर এবং দুইভাবে বললাম দুইটা কথাই বলতে চাই ভাইরাস নিয়ে এখন আমাদের সমস্যা এমন লো সমাজে আলহামদুলিল্লাহ ইউটিউব টিউব এগুলো বাইর হওয়ার কারণে যত সমসাময়িক ইস্যু আছে এগুলো নিয়ে আর লোকজন এত কথা বলে যে তিতা লাগে যায় আমি এগুলো নিয়ে খুব কমই কথা বলি আছে না এক জায়গায় দুর্নীতি হয়েছে তো এক জায়গায় বালিশ চুরি হয়েছে নাকি অনেক কিছু আছে না এগুলো মানুষ চিবাইতে চিবাইতে এত কথা বলে এখন জুমার ফুটবল এটা হয় ওয়াজও এই সমস্ত দিয়ে সময় চলে যায় আমি বলি ভাই ওয়াজ গুলোকে আমরা রাখি আল্লাহ রসুলের কথাই বলি সমাজের প্রয়োজন যে একটা কথা বলবো যে গুস খায় সে কি জানে না এটা হারাম জানে না জানে সময় পাস করার জন্য বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে লাভ নাই এই বিষয়ে শুধু দুইটা কথা বললাম এই ভাইরাসের সূচনা হয়েছে হারাম খাবার থেকে কথাটা বুঝতে পারছেন কিনা 
একটা বিষয় দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য আমি একদিন বলছি একটা ডাক্তার সাহেব এসে আমার খুদবার পরে বললেন আপনি তো এটা বললেন না কি যে এই ভাইরাস না হওয়ার জন্য পদ্ধতি দুইটাই একটা হচ্ছে বারবার হাত ধুইতে হবে আর এই জায়গার মধ্যে পানি দিতে হবে সুবহানাল্লাহ বুঝতে পারছেন কি বাচ্চারা বুঝতে পারছেন কি তাহলে একজন মুসলমানের জন্য কি বেঁচে থাকার জন্য আলাদা কোন ট্রেনিং নিতে হবে না তার প্রতিনিয়ত ওযু করতে সময় তার এই জায়গা দুইতে হাত ধুইতে হয় খাবার আগে পরে তাকে হাত ধুইতে হয় তার ওযুর সময় তার এই জায়গায় পানি দিতে হয় দিতে হয় কিনা সুতরাং আমাদের এই দিন আমাদের জন্য রহমত আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে ওয়ামা জাআলা আলাইকুম ফিদ দীন মিন হারাজ দিনের মধ্যে আমি কোনো কঠিন বিষয় দুঃখে রাখি নাই সুবহানাল্লাহ দিন আমাদের জন্য সহজ ইরিদুল্লাহ বিকুম আল ইউসরা ওয়ালা ইরিদু বিকুল উসরা আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান আল্লাহ তোমাদের জন্য কঠিন চান না আবাশিরু ওয়ালা তুনাফিরু ইয়াসিরু ওয়ালা তুয়াসিরু আল্লাহর হাবিব বলে দিচ্ছেন তোমরা মানুষকে শুভ সংবাদ দাও মানুষকে ভয় দেখায় না মানুষকে সহজ করো কঠিন করো না সুবহানাল্লাহ দিন আমাদের জন্য সহজ এবং এই দিনের অনুসরণ আমাদেরকে শুধু আখেরাতের মুক্তি দেয় এমন নয় এই দিনের অনুসরণ আমাদেরকে দুনিয়ায় সুন্দর জীবন দান করে সুবহানাল্লাহ তাই যে বলছিলাম কোরআন যারা পড়বেন কোরআনের চর্চা যারা করবেন তারা আলোকিত মানুষ আলহামদুলিল্লাহ সেই আলোকিত মানুষ তৈরির কারখানা এখানে তৈরি হয়েছে আমরা শুকরিয়া আদায় করি আমাদের এই হবিগঞ্জ এলাকা এই সিলেট এলাকা আল্লাহর ওলিদের দ্বারা আবাদকৃত আলহামদুলিল্লাহ এবং মানুষজন আল্লাহর ওলিদের প্রতি খুব আকৃষ্ট এমনকি অলি আল্লাহদের শিক্ষার বিরোধী কেউ যদি থাকে সেও যখন মাদ্রাসা বানায় লেখে যা শাহজালাল লাগায় না নাম লাগায় না শাহজালালে কারামত না মানলো নাম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শাহজালাল জামিয়া লাগাইছে লাগাইছে কি না লাগাইছে কি না তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর ওলিদের প্রভাব আসে নাকি আমরা পড়ছি আরেক বিপদে যে আল্লাহর ওলিদের বা যারা জিকির করেন যারা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যান তাদের একটা আলামত হচ্ছে এই যে মানুষের মন তাদের প্রতি দুঃখে যাবে যারা ইমান আনে নেকির কাজ করে আল্লাহ তাদের জন্য একটা মায়ার বাজার দুনিয়া সৃষ্টি করে দেন সোহান আর আমার মতো কোন পেটুক মানুষ অনেক সময় এই বাজারকে ভিন্ন পরিচালিত করতে চায় আপনাদেরকে একটা কথা বলে শেষ করব আপনাদেরকে আমি বলি আমার মুফতি সাহেবের মধ্যে বলছেন আমি ওনার বাতি সাহেব বলতেছি আচ্ছা বলেন তো কোন ডাক্তার সাহেব মারা গেলে এমবিবিএস ডাক্তার সাহেব মারা গেলে তো আমরা কি ওনার ডাক্তারের ছেলের কাছে যাই যে আপনার আব্বা বড় ডাক্তার ছিলেন তাহলে আপনি আমার অপারেশনটা করে দেন যাবেন কি দেখবেন যে সে ডাক্তার হইলে যাবেন না হয় যাবেন না নাকি এটাই তো নিয়ম ইঞ্জিনিয়ার হইলে কি ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হইলে বাবা মানে বাবা ইঞ্জিনিয়ার হইলে ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার নিশ্চয়তা আছে আল্লাহর ওলিদের তরিকাটা ঠিক এইরকম একটা বিষয় এটা একটা তালিম তরিক শিক্ষার বিষয় নবুতের ব্যাপারে নবী দোয়া করেছেন জামার বংশধরকে সবাইকে নবী ও নবুতি দিবে আল্লাহ আল্লাহ বলছেন না জালেন যারা তাদের কাছে যাবে না আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি আমার মতো দাদার নাতি যারা আমি কি করলাম যে আমার দাদা আল্লাহর ওলি ছিলেন আমার কাছে তো ভিতরে কিছু নাই আমি একটা কিছু পোশাক টোশাক পরে বললাম যে আমি হয়ে গেছি আমার দাদার মতো আর সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করলো আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করলাম এরকম কিছু বিভ্রান্তি আছে আমরা যেন এটা না করি আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই আমাদের জন্য যে আমাদের দ্বারা যেন মানুষের খেদমত যদি হয় আমরা কিছু করব মানুষ যেন আমাদের যেন বিভ্রান্ত না হয় মানুষ একজন মানুষকে গুমরাহ করা একজন মানুষকে বিভ্রান্তির পথে নেওয়ার জবাব কেউ কে আমাদের দিতে পারবে না পারবে সুতরাং এই বিষয়টা আমরা খেয়াল রাখবো আর এই কথা আমি বললাম আপনাদের কাছে আমি দোয়া পাওয়ার জন্য যে আসলে আল্লাহর অলিরা যে কাজ করে গেছেন সেটা মূলত কি ছিল আমার জীবনে দেখে দেখে যেটা বুঝেছি পড়তে পড়তে যেটা বুঝেছি ওই কবিতাটাই যেটা শেখ সাদি বলেছেন যে তরিকত বুজুজ খিদমতে খালকেনেস বা সুজ্জাদা তসবি ও দলকেনেস অন্যভাবে কবিতাটা এসেছে তরিকা মানে মুসল্লা হাতে নিয়া তসবি টিপে টিপে দুলে জিকির করার নাম নয় তরিকা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করা সুহানা সৃষ্টির সেবা কিভাবে করবেন যে আমি যদি কোরআন শিখাই তাহলে মানুষের সেবা হইল কারণ এই কোরআন তার কেমতের দিন নাজাতের ওসিলা হবে এই কোরআনের কারণে তার নামাজ হবে সুতরাং কোরআন শিখানো একটা সেবা আমি আর সাধারণত আল্লাহ রুলিদের যেখানেই আপনি যাবেন আমি 
সতর্ক বলে লোকজনকে বলছি আপনি যান হযরত শাহজালাল মুজারাদারি আমানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি গেছে আমি যেখানে নামাজ পড়াই সেই হাই কোর্ট সেখানে যান 300 লোক প্রত্যেকদিন দুপুরে খাবার পায় সুবহানাল্লাহ আল্লাহর লীলা মানুষকে সারা জীবন খাইয়েছেন আল্লাহ তাদের এই ধারাটাকে অব্যাহত রাখেন আপনি হাজা আজমিরি রহমাতুল্লাহি এখানে যান তার ইন্তেকালের হাজার বছর পরে এখানে মানুষ খাবার পাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর ওলিদের স্বভাব ছিল মানুষের সেবা করা মানুষকে খাওয়ানো আর আমরা কি করি যে নিজেরা খাবার ধান্দায় থাকি না এটা কোনো কথা নয় আমরা মানুষের সেবা করব এমনি আসবে বাজার এমনি সৃষ্টি হবে তো আমি ধন্যবাদ জানাই যারা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছে এলাকার মানুষজনকে আমরা আহ্বান করব আপনারা সহযোগিতা করে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং আলহামদুলিল্লাহ এখানকার সব আয়োজন আল্লাহ কবুল করুন আর আমার বিশেষ কোনো কথা নাই আমাদের মনটা খুব দুঃখ দুঃখ বারাক্রান্ত আপনারা জানেন যে ইন্ডিয়ায় মুসলমানদেরকে খুব নির্মম ভাবে অনেক মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে হয়েছে না তো এটার জন্য মনে খুব কাঁদে কি করা এখানে আসলে বিশেষ করণীয় কিছু নাই দুইভাবে বলছি করণীয় যেটা আছে প্রথমত যে জিনিসটা আমরা ভুলে গেছি আমি আমার কথা বলছি আর সবার কথা বলতে পারবো না এই উম্মতের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই জায়গায় যে আমাদের একজন খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তিও নাই একজন মোহাম্মদ গুরিও নাই বোঝেন নাই দুইটাই নাই যে খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি হচ্ছেন সেই মহান ব্যক্তি যার সাথে একবার বেয়াদবি করার কারণে পৃথ্বীরাজ সে একটা চিঠি পেয়ে বলছিল শুধু যে এই ফকির এখানে এসে বড় বড় কথা বলে কার কথা হাজার মধ্যে চিস্তির মতো লড়াই কথা বলছে উনি একটা চিঠি লিখছিলেন যে পৃথ্বীরাজ আমার যে খাদিম আছে এখানে তোমার অফিসে কাজ করে তাকে কিছু ডিস্টার্ব করতেছে লোকজন তুমি তাকে কষ্ট দিও না আর এই রাজার রাগ উঠছে বলছে যে একটা ফকির এখানে আসলো আইসা বড় বড় কথা বলে এই কথা শুনে হাতে সপে দিলাম সুহানাল্লাহ এবং এই রাতে স্বপ্ন দেখেছে মোহাম্মদ গুরি যে এক আল্লাহর অলি তাকে বলছেন তুমি আবার আক্রমণ করো বিজয়ী হবে মোহাম্মদ গুরি এসে আক্রমণ করছেন জিন্দা এই পৃথ্বীরাজকে তিনি কি করেছেন গ্রেফতার করে ফেলেছেন সুহানাল্লাহ তাহলে মহিউদ্দিন চিস্তি আজ মেরি রহমতুল্লাহ মহিউদ্দিন চিস্তি আজ মেরি রহমতুল্লাহ আলাইহির মতো যে রোহবান উল্লাইন ফুরসান নাহার যাদেরকে বলা হয়েছে যে রাতের গভীরে যারা আল্লাহর সাথে কান্নাকাটির সম্পর্ক জুড়ে দেয় দিনের বেলা যারা গুর ছোঁয়া এরকম লোক আমাদের মধ্যে নেই আর বাদশাদের মধ্যে মোহাম্মদ ঘুরির মতো স্বপ্ন দ্রষ্টা বাদশা নেই এটা আমাদের জাতির দুর্ভাগ্য একটা সময় কিন্তু আমরা কি করতে পারি প্রথমত আমরা বলবো যে আমরা দোয়া করব। দুই ফুটা চুকের অশ্রু রাখেন আপনি আপনি যে দেখছেন কিনা কিভাবে সবাই মিলে একটা লুকরে মারতেছে রয়টার্স একটা ছবি আনছে যেটা দেখা যাচ্ছে বহু সংখ্যক লোক এক লোককে মারতেছে দেখেন নাই একবার কল্পনা করে আপনি নিজেকে সেই জায়গায় নিয়ে যান যে আমার দেহ যেন সেখানে আহ সুতরাং এক ফুটা চুকের অশ্রু রেখে আমরা দোয়া করব দ্বিতীয়ত আমরা আমাদের সরকারকে আহ্বান করব যে আর ঘুমিয়ে থাকার সময় নয় আমরা বিশ্বাস করি আমরা মনে করি যে এই সরকার মুসলমানের সরকার আপনাদের উচিত যে আর কোন দুনিয়ার স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া এই জালিমদের প্রতিবাদ করার দাবি জানাই আমরা আর মোদী সাহেব এত বড় একটা জালেম তাকে এখানে রাষ্ট্রীয় অতিথি করে আনা হবে এটা এই দেশের মানুষ মানবতাবাদী মানুষ বরদাস্ত করবে না এটা আমাদের এই মেসেজ পৌঁছে যাবে ইনশাল্লাহ আমরা সব জায়গায় কথা বলবো আমরা সব বিএনপি আওয়ামী লীগ আর এ সবাই মুসলমান না বাদ দিলাম মুসলমান এই দেশের হিন্দুরা কি এটা সাপোর্ট করে দুনিয়ার কোনো মানবতাবাদী মানুষ এটা সাপোর্ট করবে করবে না এবং আরেকটা সতর্কবাণী দেয় আমাদের এই দেশে অনেক হিন্দু লোকজন আছে না তাদের ব্যাপারে করণীয় কি যে আপনার তরুণ বয়সে বা নয় এখানে একটা গুতা দিয়া দিই না আপনার নবী কি বলছেন শুনেন হাদিসটা বলে শেষ করবো আমি আল্লাহ নবী বলছেন শোনো আমি কয়েকজনের কথা আল্লাহ রসুল বলছেন এর মধ্যে একজনের কথা বলছেন কেমতের দিনে আমি সেই মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বিচার নিয়ে দাঁড়াবো যে মুসলমানের এলাকায় জিম্মিকে কষ্ট দিছে সুহান আল্লাহ আপনার নবী কত মানবতাবাদী 
যে যারা তাকে গড় থেকে বের করে দিল তাকে হত্যার সর যন্ত্র গলো রাতের আধারে ভয়ে ভয়ে যিনি দূরে চলে যেতে হলো তার সাহাবীদেরকে যারা হত্যা করলো সে মহিলাদেরকে ছাড় দিল না বেলালের বুকের উপর পাথর রেখে দিল যাকে নিয়ে তামসা করলো পাথর ছুঁড়ে মারলো সেই নবী সকলকে একত্রিত করে বলছেন তোমরা আমার কাছ থেকে কি আশা করো তারা বলছে আন্ত করিম ইবনু করিম আপনি ভালো মানুষের ছেলে ভালো আমরা জানি আল্লাহ নবী কি বলেছেন লা তাসরিব আলাইকুম আল ইয়াউম আনতুম हाबीबीन এক অংশে দাদা আয়াল আমি বলছেন যে এক জায়গায় যদি দুঃখ ইনিস টাকা যদি এক জায়গায় আঘাত লাগে পায়ে আঘাত লাগলে সারা শরীরে অনুভব হয় না ঠিক সেইভাবে দিল্লির মুসলমানের জন্য আমরা সকলেই কষ্ট পাই আমরা দোয়া করি এবং সরকারকে আহ্বান জানাই বাংলাদেশকে ছোট মনে করার কোনো সুযোগ নাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা বীরের জাতি আমরা যুগে যুগে এটা প্রমাণ রেখেছি একেবারে পঁয়ষট্টির যুদ্ধের কথা বলেন একাত্তরের যুদ্ধের কথা বলেন আপনি ঈশা খাওয়ার কথা বলেন ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ ইতিহাস বাঙালি সুতরাং আমাদের সরকার বাহাদুরকে আমরা বলবো আর ভয় পাবেন না একটা চিৎকার দেন একটা ধমক দেন এবং হায়দারি হাত যদি হাঁটতে পারেন দুনিয়ার সব জায়গায় মুসলমান যদি জেগে ওঠে এই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা টিকে থাকতে পারবে না ইনশাল সুতরাং আমরা আহ্বান করবো সরকারকে যে মোদিকে আর চাটার দরকার নাই দরকার আছে আমরা জনগণ হিসেবে এটার প্রতিবাদ করলাম যে আপনারা আনেনও যদি একটা কথা বলছে আনবেন কেন কথা বলিয়েন না কি বলছেন যেটা সর্বোচ্চ রাষ্ট্র সম্মান আমরা এটা প্রতিবাদ জানাচ্ছি তো যাই হোক আজকে কোনো প্রতিবাদ সমাবেশ না এটা দিনই মাফিল কিন্তু ইমানদার কখনো যে সত্য থেকে সত্য থেকে সত্যের ব্যাপারে আপনি বিয়ে থাকলে নীরব থাকলে আপনি বুবা শয়তানের মতো হয়ে গেলেন সুতরাং আমরা ভয় না করে আমরা আমরা এত চিন্তা করি না মুসলমানের মৃত্যুর ভয় নাই আলহামদুলিল্লাহ কে একজন বলছেন আমাকে খুব সুন্দর লাগছে কথাটা আমার আমার যে আমরা ভাইরাসকে ভয় করি না আমরা ভয় করি যে আল্লাহর কাছে ইমান নিয়ে যেতে পারবো কিনা সুহা सेवा करवा तुम विपद पालाना जाए ना आल्ला जार मृत्यु लिखे तुम सेवा करो जो मारा जाओ शहदी मृत्यु पा नतुन क्यों जाए ना प्रयोजन नहीं दान कर